ljudi, pozdrav što se radi, kao što možete da vidite, radimo jedan unboxing jedne veoma, veoma dobre grafičke karte, radi se o modelu AMD Radeon HD7770 i kao što možete da vidite, na prednjoj strani kutije, dust proof fan, 25% long lifespan, GPU tweak, to je za overclockovanje koga to zanima, za ovaj klok on je inače cijela grafička karta, znači od takta memorije do takta procesora i čak može da se poveća i brzina ovog ventilatora nekog. Inače je GDDR5 je tip memorije, kapacitet je 1 GB, BSA Express 3.0, inače može da stane u 2.1 ili 2.0, ali treba paziti da je i 16. I može da se radi znači od tu data bandwidth, znači može da se radi o crossfire konfiguraciji. I ovdje piše super efficiency, reliability and performance, znači super efficiency znači će efikasno da radi i longer lifespan znači ovih kapanizatori i sve ostalo će da radi duže nego normalna grafička karta. I ako imate Windows 8 ovo će raditi i na Windows 8. Asus ovo izdanje te grafičke karte, ja ću sad da pogledam s ove strane isto to piše. Sad s ove strane Dustproof Fan 25% Log Lifespan, da to je već pisalo tamo i evo od konektora možemo da vidimo šta ovdje ima. Znači ima DVI, VGA Compatible jer ima adapter, ja mislim da se dobije nisam siguran. HDMI ima i Mini Display Port ima. Sad super efficiency, sad tu sve piješe šta on radi, GPU tweak, evo ovdje se objašnjava kako radi taj GPU tweak, kako je se overclocku, inače nije teško, ne možete zajedniti ništa. Može da radi znači na 3, na 3 monitora od po, u koji su full HD, znači 1920x1080, maksimalna razlučija je 1560x1600, i da. Eto, sad ćemo da otvorimo, samo da ne znam koju stranu da otvorim, ali da uđu. Nije bitno, sad se da je. Nije pa tad je ovaj štro, ovaj straš. Inače, prvi put da otvaram grafičku kartu. koji isto možete da skinete sa njegov sajt, da ne morate da datujete sa ovog diska, ali ovdje to je dobro. E sad ovo ovdje kaže, znači, Asus Speed Setup, znači tu vam je za ove flokovanje, inače je menu, ali kako se stavlja grafičan karta, evo kako se stavlja ovdje, kako se priključuje, koliko pinova, ko šta je za napajanje, kako se sklonuje PSI slot bracketi, ali da to nećemo sad da gravamo, znači da bi da se ta dva idem što imam, da, evo ga ovdje. Znači ovo je sa display adaptera na VGA, na VGA display adapter ko nema. Ko nema monitor koji podržava DVI. Ovdje je Crossfire. Znači sam gledam Crossfire bridge. Da mogu da se bridgeu dve kartice, evo kao što možete vidjeti Crossfire. Ovdje uđe i jedna sam da je ovdje na ovom gornjem delu ove grafičke karte, znači ćemo da imamo crossfire, da ćemo stavljamo sa strane i da izvadimo ovdje. Samo da sklonim sve ovo i evo je grafička kartica, samo kako to izgleda, evo ovdje ventilacija ovdje. Znači ovo je mini display port, zavite DP display port, HDMI, DVI koji može, sad ću da otvorim osam, da stajem grafičku kartu ovako. What the fuck neće stoji, what the fuck neće stoji. Na vezi, sad da otvorim ovo, da vam pokažem kako radi display adapter. Znači, pošto na ovom display adapteru nemamo VGA, Možemo lako da uzmemo na koju stranu, evo lako. 
ostalom stranom i da stavimo display adapter i samo uključujemo VGA i stavimo monitor. Ja to neću raditi jer ja imam HD monitor, tako da imam DVI. Kao što vidite, ovo su pinovi koji se stavljaju u slot PSI Express X16 i ovo je taj fan to jest cooler kako oni kažu dust proof ništa ovo je sve plastika rađeno plastično tu je radijator unutra kao što možete vidjeti taj heat seed ovdje se povezuje na četiri pina nije molex nego je četvropinski konektor za cooler i ovdje imamo 246 pina na pajanje za za grafičku kartu znači nije da ima samo svoje da nije da ima svoje na pajanje nego uzima iz na pajanje iz našeg internog na pajanje i evo ga ovdje taj slot za ovaj crossfire bridge evo ga crossfire na prvi možemo sam ovako da stavimo evo dok ne klikne i sad dole u jedan još jedan drugi PSI slot stavimo još jednu i privežemo ih i oni će raditi zajedno. Dobro je što su to dali uz ovo, da ne mora da se kupuje zasebno. Izašlo je i to je to inače. Za ovu grafičku kartu je maksimalna rezolucija 2560x1600, inače interfejs je 128 bita. Po meni nije loša, može da tera sve na high na 60 fps, znači bez problema, može i ovaj Battlefield 4 na ultra da tera sa 60 fps, isti je po Battlefield 3, mislim nije isti engine, ali ono, tera u principu iste stvari. Inače je jako dobra grafička karta i pa da kažem da je jeftina i tako, dobro je nešto, sviđa mi se. Znači ništa nije oštećeno, lepo mi je stigla na kući grafička karta HD7770, 1 GB DDR5 i ja mislim da sam rekao sve što se tiče grafičke karte, da vam je dolučite da li ćete nju da kupite po meni je veoma dobro grafička karta. I tako dalje i tako bliže ljudi, vidimo se u sljedećem videu, pozdrav!